次打皇上传出要立您为后的意思，奴婢看这满宫里人人都得对未来的六宫之主毕恭毕敬啊。行了，不要喜形于色，免得闹人画饼。是。相待，到花园别院。白娟，到厢房，快点。那些是哪儿来的宫女？主儿。这些宫女都是家中无人才继续留在宫中服侍的，都是内务府新从圆明园拨来的人，说是做惯了事及老练的，正训了话要拨去各宫呢。赵公公，凭什么你把收了银子的都拨到东西六宫伺候，咱们几个没钱使银子给你的，便拨到浣衣局当差？天下没有这样的道理。我告诉你，这天底下就银子最大，你还扔着，扔。三宝，胆子不行叫。你去，长长记性。赵全才，啊！皇贵妃娘娘在此，你也敢造次？给皇贵妃娘娘请安。皇贵妃娘娘吩咐，赵全才专横跋扈，自己去慎刑司领五十大棍，从今儿往后就不必在内务府当差了。皇贵妃娘娘恕罪，皇贵妃娘娘恕罪呀！三宝，把那宫女带过来。这，你过来一下。是。三宝，你去内务府知会一声，让他们做事儿公正些，要不然赵全才就是个例。这。多谢皇贵妃娘娘主持公道。你是个直性子，胆子也大，只是把话都说出来了，不怕吃亏吗？奴婢吃亏不要紧，不能让没钱的姐妹都吃了亏。倒是个有主意的。本宫喜欢，来翊坤宫当差吧。多谢皇贵妃。走吧。是，回宫。到底还是轮到他了。额娘，你说什么？从前皇上就是选的他为帝父亲，只是被先帝和太后给拉了下来。如今这个皇后之位，到底还是让他给做了。额娘，你别担心，纵使贤娘娘成了皇后，肯定有我和永璇。他却什么都没有。儿子，皇后之位，额娘是没指望了。但是这太子之位，非你莫属。虽然封后大典皆有成立，有礼部，还有内务府全权主持，反问入节不需要姐姐过问。但妹妹自会从旁协理。这就像当初嫁入前底的时候，有着旁人一一安排，我只需要披上嫁衣便可。是啊，姐姐，大理的衣裳已经量定，凤冠也已经制成了。虽然立后有旧例可圆，皇上还是叮嘱啊，要一一精心制作呢。这，女主，用点点心吧。你还特意从宫外赶过来，真是有心了。主妻立为后是天大的喜事，奴婢恨不得日日侍奉在侧，为主亲点心意。对了，姐姐，刚才那个荣佩他如何呀？我瞧他都不笑，也不说话。荣佩啊，荣佩性子果敢，做事利索，心思也细腻，倒是不错的。那底细呢？查清楚了没有？底细三宝一一都摸查过了，出身孤寒，无根无依的，底细干净。都仔细着点啊！这可是玉坤宫的东西。皇贵妃娘娘在吗？您来了，我们主在的，快往里请
。内务府总管太监秦丽为您送上供的彩缎来了，送回去吧。这样鲜艳的彩缎，皇贵妃娘娘不会喜欢的。这位郭护士，我是翊坤宫新当差的荣佩。哦，原来是新来的，怕是不知道皇贵妃的喜好，也不知道这宫里的规矩吧。这些彩缎。是供封后钱才宜的，自然福彩鲜明，不用彩缎，难道用素缎吗？就是素缎才好。真是不知道轻重忌讳。来啊，把这些东西送进去，给皇贵妃娘娘过目。这些药母东西不许进翊坤宫。你算是个什么东西？秦公公。也配。给皇贵妃娘娘请安。娘娘。是奴婢不让这些彩缎子进翊坤宫，大个新丧不满百日，主哀痛于甚，怎可转头就取内务府中鲜艳缎子，岂不负了主慈母之心？为此缘故，奴婢才冲撞了秦公公。<笑>内务府为皇贵妃啊筹备封后事宜，皇上也说这些彩缎虽是贡品，但只可在封后前一穿，立后之后啊，自有更好的书锦送进来，还请皇贵妃娘娘。暂且将就，哈。永皇刚过世，本宫不想耀眼夺目的，就换些素色的缎子就好。这，那奴才告退。随我进来，容妃。是。请娘娘恕罪。娘娘若要责罚奴婢顶撞秦吏，奴婢没什么可说的。可奴婢自觉，并无做错。你知道秦吏是什么人吗？内务府总管太监。那你还敢顶撞他？秦吏带着这些大红大紫的彩缎来，说是好心奉承。可娘娘若才智新衣穿上，难免落人口实，说娘娘不顾惜大阿哥新丧。娘娘即将封后，这是喜事，也被推到了风口浪尖上。奴婢不想让娘娘白白落人口舌。荣佩，你见识极明白。内务府的这些奴才们做事尤惯了，你能够心细如发，处处替姐姐着想，又能够不卑不亢，是个可靠的人呢。主身边有荣佩这样的人，奴婢也放心了。荣佩。你在圆明园当差的时候受尽了白眼，所以别人抬你你不受，踩你你也不怕。本宫喜欢你在身边，奴婢多谢娘娘夸赞。奴婢受辱，是娘娘救护，所以除了娘娘，旁的人奴婢一个不听，一个不认。所心，你带着荣佩给满宫里的人都瞧瞧，知会大家。荣佩从今往后顶替你的位置，做翊坤宫的掌事姑姑。是，奴婢多谢娘娘。董章，你们同在尚书房读书，朕查过你的学业，四人之中，你读书最背了，见识最浅薄。告诉朕，你如何教导你的皇帝们？皇阿玛，儿臣等在尚书房读书，四哥最勤，三哥最贤。三哥知道，儿臣和六弟不甚聪颖，只得苦读而已。所以，三哥常常停下，为儿臣和六弟讲解。你说是不是？是。所以，请皇阿玛不要再怪三哥了。你这个做弟弟的，还敢替他求情？分明是他学业不成，还怎么教你和永荣啊？皇阿玛，正是因为三哥常常指点我和六弟，所以才落下了功课。但是在儿臣心里，三哥最是友善。永章，你爱护幼弟，倒也有心。罢了，朕也不求你多长进，回去多读读《孝经》，懂得孝悌之礼便好。陈贵妃怎么在这儿？哦，请皇贵妃安。起来吧。谢谢姐姐。啊，是
皇上叫永章来问书，我怕，我怕皇上又训斥永章。哦，好在我阿哥他会说话。皇上怕事还要问功课，不如我们一起回吧。想起在前底时，永章刚落地，白白胖胖的一个小人儿，你也刚当额娘，我总是去看你们。是啊。日子过得可真快。听闻陈贵妃现在奉佛念经，已经吃全素了。自从孝贤皇后崩逝，总不知哪里行差踏错，惹得皇上对我不满。你也是爱子心切，才会让人教唆。你我相处多年，怎不知你是个好脾气的？没想到。这时候只有你来安慰我，怪不得，竟是你成了未来的皇后。我呀，拜也家事，成也家事，我无子嗣，贤明也不如孝贤皇后。也许皇上就是因为这个，才选我为后吧。其实这么多年，我也别无他求，只是希望我的孩子。能平安有福的长大，可是压在我头上的那些人都没了，变身了痴心妄想，也听信了家贫的奉承，以为自己有资本，可以争一争皇后之位，为自己的孩子争一个嫡出的身份。我实在是糊涂了，但求你能谅解。起来，起来，我明白，也无意怪你。我无子嗣，所以我不会对任何一位皇子偏袒，也不会跟你计较旧事的。真的？不为别的，就为我们共同养育过永皇，也为在前底时你我之间的亲密。皇贵妃若有此意，便是保全我们母子了。臣妾给太后请安。起来吧，坐吧。你们都下去吧。是。明日天一亮，行过礼，你就该叫哀家皇额娘了吧？哀家最不中意你做皇帝的皇后。但最终，还是你走到了这个位置。臣妾有今日，全都仰赖太后。哀家可不敢受你这个仰赖，是皇帝执意要选你。哀家当年跟你说过的，不过是要你好好思量，不要学你姑母那样作茧自缚。臣妾记得，臣妾记得，当年臣妾对太后说：“臣妾对后位并无心思。”是啊，那之后，皇帝晋你为皇贵妃，如今，你要晋位皇后了。这话又怎么说了呢？臣妾还是敢说，臣妾从未妄求过皇后之位。你自然可以得意。你这个后位，不是你自己争来的，是皇帝拱手给的。皇上的情谊和厚爱，臣妾万分感谢，不敢得意，没有珍惜。太后，臣妾想问您，先帝在您面前掉过眼泪吗？永皇过世的时候。皇上在臣妾面前强忍着眼泪。他说他不敢面对永皇的过失。皇上说
，他欢喜皇子的长成，也害怕皇子的长成。他说他在万人之上，却也在无人之巅，孤零零的没人陪伴。那个时候，臣妾只想对皇上说，皇上一直让臣妾安心的话。有我在，你放心。然后，皇帝就跟你说，让你陪伴他，成为他的皇后。是，那不正好合了你那颗心？臣妾是想和心爱的人携手并肩，不过对于后位，臣妾也是向皇上坦诚。面对后位，臣妾惶恐，因为你姑母。姑母对臣妾的叮嘱，太后也知道。这份叮嘱，过了这些年，臣妾也没想明白。以至于皇上说到后位的时候，臣妾的心里一时逃避。也是皇上的一句话，让臣妾猛然惊醒。这些年，或许是因为姑母的叮嘱，臣妾受困于皇后的身份、中宫的位分。只是这些，都不是臣妾在意的、想要的。臣妾真正在意的、想要的，只有皇上的情分。皇帝说的那句话，是什么？皇上说，他是皇上，也是人夫。他希望陪在他身侧的是皇后，也是妻子。太后，臣妾心中所向。并非后位，而是皇上的妻子。哀家本以为你比你姑母精进，你说这话，却也不比他强到哪儿去。皇帝是天子，身在万人之上，无人之巅。他们永远都不可能真正成为一个女人的夫君，便是皇后，也只是他们身边的臣子、奴才。太后，难道您从来就没想过要当先帝的正妻吗？哀家从未做过皇后，当然不可能。没想过后位，但哀家从来没有真正在意过后位，更没有执念于君心，因为君心从来就是这世上最难揣摩、最难把握的东西，也是最不可信赖的东西。好了。你今儿来说了这么多，哀家明白了你的用心用情。你是皇帝亲选的皇后，哀家没有什么话可以再说，只是哀家再警醒你一句：作为皇帝的继后，不是一件容易的事情。而大清开国以来，你们乌拉那拉氏的皇后。更是不易。臣妾或许看不清后位，看不清前路，也不够看得清皇上。可是臣妾也看得清自己的心。臣妾不喜欢孤寒高位，可皇上说他孤单，臣妾就只想到他身边去。去吧。皇帝正等着你呢，一步一步走到他身边去吧。臣妾多谢太后
。两年了，浪花，朕决定要册立计后，朕定的是如意，朕特意来告诉你一声，希望你在九泉之下能够明白朕的决定。欢安吗？景色，你回来了。儿臣给欢安妈请安。快起来，快起来。册立新后，让女儿回来观礼，女儿自然也以今日赶回。这识别两年，你在边地过得可还好？儿臣一切都好。好，坐吧。皇阿玛，听说额娘临终时举荐的皇后，并不是贤娘娘。或许在你额娘的心里，如意并不是最合适的人选，可是朕觉得合适。儿臣听额娘说过，贤娘娘是皇阿玛一早就倾心的人，可是贤娘娘。没有家室，没有儿女，只怕其他娘娘们都会不服。正是因为没有家室儿女，才不用像你额娘一样，为了家族，还有儿女筹谋，而费尽了心血。皇阿玛心意已决，儿臣也不能多说什么。只是听说，皇阿玛让舅舅。做册后的册封正史。是，你舅舅在，可以增添如意册后的荣光。可舅舅是额娘的亲弟弟，怎可做继后的册封使？他是臣子，这是他应该做的。什么可为，什么不可为，你舅舅的心里自然清楚。皇阿玛决断就是，那就好。你留下来陪你额娘说说话吧，这先回宫了。恭送皇阿玛。终于要立乌拉那拉氏为继后了，可您别难过，有得宠就有失宠。额娘，您有儿有女有家室，却仍有伤心之事，女儿就闪着。伤心绝望的那一天
，姐姐，你终于走到这一天了。主穿着皇后的朝服，真好看。姐姐，我真想这样一直陪着你，只可惜。我和索心还要去预备观礼，不能送你出门了。你们都去预备吧。放心吧，我会一步一步，好好走到皇上身边的。臣妾叩谢皇上隆恩。行六宿三跪三拜礼立后之日，皇上钦定的八月初二，这个是个好日子。本宫嫁入前狄的时候，也是八月初二。请皇后娘娘至太和殿。
，臣妾乌拉那拉氏受恩于君，令主中宫，必恪尽绝职，端礼后宫。臣妾叩谢隆恩。皇上、皇后，凤凰于飞，和鸣铿锵，白首之喜，百年和心，贵！皇上万岁！万岁！万万岁！皇后娘娘千岁！千岁！千岁！千千岁！一叩首，二叩首。皇上，龙角高台，揭盖头了。坐福。饮和景酒，请皇上、皇后饮和景酒。皇上、皇后百年合欢。让子孙波波，皇上皇后多子多福。生的，要的就是生的，千金难换皇后娘娘这句话。皇后说生的，自然是生的，啊。<笑>李长，恭贺皇上、皇后娘娘大喜我先松饭些吧。哎，啊，皇上啊，臣妾今日是累坏了。哎，是啊，真的脸都笑僵了。朕知道，今日皇后的侧礼让你受累了。臣妾的腰都快断了。是吗？嗯，朕替你捏捏。哼。
，怎么样？朕的力道还可以吧？可以，皇上力道深厚。哈哈哈哈哈！哎呀，如意啊，你知道吗？此刻朕的心里啊，才算是真正的踏实了。不只是你做了朕的皇后，而是你终于可以真真切切的同朕在一起了。朕知道，这一路上你受了许多苦，可如今呢，你是朕的正妻了。可以生同亲，死同学，咱们可永远在一起了。皇上啊，臣妾但愿和皇上此生长久，不相欺，不相负。好，此生长久，不相欺，不相负。君无戏言，这个君，不仅是天下君王。更是你的枕畔夫君，那不如咱们安置吧，眼睛都睁不开了。<笑>瞧你累的，好，来人，更衣。嗯、这封后大典真是风光啊！皇上对皇后娘娘真好，皇后娘娘可真美，真好看。聊什么呢？皇上都休息了，还聊。赶紧收拾去。是。是林大人辛劳啊，李公公辛劳。这皇上大婚，这一刻也离不开您呢。哎，今儿是喜事，再忙也高兴。是，我再去那边看看。李公公辛苦。就请吧，本宫第一次见立后大典呢，真是热闹宏大呀！怪不得人人都想往上爬。主儿，您的路还长远着呢，将来一定会青云直上。青云之上，本宫这辈子怕是没指望成为皇后。若能做个王贵妃，也就心满意足了。这样，额娘就不会看不起本宫了吧？主儿，让奴婢扶您进去歇息吧。都喝这么多了，还要喝？你这不折腾人吗？哎呀，你今儿是真高兴啊！啊，看上皇上娶亲，你也想娶了是吧？嗯，这是你说的啊，你别扯上我。哎，我现在还真有一姑娘，每天让我朝思暮想的，嗯，就是另平宫里的蓝翠，哎，那模样，另别身边的人。你想都别想，怎么着？你是又担心令嫔了吧？这皇上立了皇后，你怕她被冷落？谁说坐上皇后的位子就可以幸福美满、高枕无忧了？嘘！哎呀，兄弟，这话可不能乱说。我倒是觉得。可能会有更多的痛苦，让人心疼。嗨，这谁的婆娘谁心疼？你心疼个什么劲儿啊？切，你说说你，这把年纪了还不成个家，整天孤单单的。嗯，我也不知道我为什么整天孤孤单单，我更不知道。他是什么时候在我心里落下一个影儿？
一个只能远，不能近的影我只能远远的看着他，但是他的高兴和伤心我都懂，我懂。现如今都好了，哼，我自然是高兴的，我很高兴。但是高兴之余，我还是担心，不知道来日他还会受多少痛苦，还有磨难。你看看你，还是想着你的令主不是？哼。来来来，我陪你喝。嗯。青音，青音，你终于当皇后了。你真不愧是乌拉那拉氏的女人。皇后娘娘道：“臣妾请皇后娘娘万安。”起来吧。谢皇后娘娘。坐吧。纯贵妃，本宫这儿有珊瑚笔架一个，胡笔一套，永荣正在练字，等下你带回去便是。皇后娘娘的关爱，臣妾感激不尽。嘉嫔今日为贺皇后娘娘正位中宫之喜，打扮的可真是娇艳啊！臣妾等侍奉皇后娘娘，穿戴再好。也只是博皇后娘娘一笑罢了。今日佳嫔穿这么身鲜艳衣裳，难道也是讨皇后娘娘欢喜吗？令嫔一心只想讨好皇后，可本宫心里只惦记着皇上说过喜欢本宫穿红色。皇后娘娘不会怪臣妾吧？本宫与皇上一体同心，佳嫔惦记着皇上，等同于惦记着本宫。皇后娘娘是新后，可这一坤宫是旧殿，一为辅佐之意，只辅佐中宫昆明。如今您都是中宫之主了，怎么还住着辅佐之殿呢？嘉嫔身在嫔位，却有胸怀六宫之心啊。皇后便是皇后，是名正言顺的六宫之主，不管住在哪里，都是皇上的正妻。虽说都是正妻，但这序曲与嫡妻总是不一样的。对了，纯贵妃，你是汉军旗出身，你自然记得民间有这样一种说法，是叫续弦，还是填房来着？嘉嫔这话实在是太刻薄了。刻薄归刻薄，说的却是真话。嘉嫔说的是真话。本宫却为继后，只是嘉嫔也需明白，无论是你说的续弦还是填房，如今是谁坐在后位上才是最要紧的。嘉嫔未曾坐过后位，想来也是不大会明白的。这么着吧，本宫昨日封后大喜，今儿也高兴。既然嘉嫔如此在意名分，本宫就负你贵妃之位。
不是皇上的意思。后宫之事由本宫做主。嘉贵妃，还不赶快起身谢皇后娘娘的恩典。谢过皇后，纯贵妃，你是嫔妃当中资历最深的，从今往后也要助本宫，约束众人，谨记宫规。臣妾谨遵皇后娘娘教诲。起来吧。去把本宫赏赐给纯贵妃和嘉贵妃的耳坠呈上来。是。左边是纯贵妃的，右边是金玉妍的。好，皇后娘娘留你在。是为了让你好好看着，纯贵妃为尊，您为先。这副是皇后娘娘赠与纯贵妃的。这玛瑙明珠耳坠真是华贵，臣妾多谢皇后娘娘赏赐。这一副。是皇后娘娘赏嘉贵妃的，这是红玉髓的耳坠。怎么，嘉贵妃不愿意领受皇后娘娘的心意吗？皇后娘娘赏赐的耳坠，臣妾即刻便戴上，以表敬重。多谢皇后娘娘，臣妾回去自会戴上。嘉贵妃若是真有心，此刻戴上便是了。您可别忘了。您这贵妃之位还是皇后娘娘给您赋的呢。孝贤皇后在世时最忌奢侈，如此华贵的耳坠，臣妾实不敢收。红玉髓不如玛瑙珍贵，那是因为纯贵妃资历深厚，儿女双全，地位该在嘉贵妃之上。这也是本宫的不是。以为在宫中尽人皆知，所以没有一早告诉嘉贵妃红玉髓和玛瑙的区别，也叫嘉贵妃觉得红玉髓是华贵之物，便可用来一步登天。我们猛汉女子哪里会分不清玛瑙和红玉髓呀？就连妹妹出身寒微，也知道这个。我分得清玛瑙和红玉髓，不需要你来提点。皇后娘娘的用意，臣妾明白。你明白吗？你明白什么是对错，什么是是非，什么是安分守己吗？本宫赐你这对红玉髓耳坠，就是要时刻提醒你，不要生事惹祸，辜负了本宫的深意。耳坠穿孔的真身，比寻常的粗了两倍不止。臣妾的耳洞太细，穿不过去。戴耳坠原不用劳碌嘉贵妃，穿不穿得进是奴婢的本事，肯不肯让奴婢穿，便是嘉贵妃自己的心意。贵妃复位来之不易，妹妹可别轻易又丢了。仔细你的爪子，小心伤了本宫。嘉贵妃
，您得忍着点儿。为了记住教训，总得吃些苦头。都是什么做的？手爪子。嘉贵妃当初把索熙送到慎刑司，自己是没做什么。可慎刑司那些奴才，不就是嘉贵妃您的手爪子吗？您的手爪子随不随您的心，奴婢不知道。可是现在，奴婢的手爪子不听奴婢使唤了，非要钻您的耳朵，您说怎么办？皇后。你就看着你的奴才欺凌臣妾吗？嘉贵妃，您身为妃嫔，皇后娘娘身为中宫，只能教导，不能责罚，何来欺凌呢？皇后，索心的腿坏了，是慎刑司的人下手太重，皇上也责罚过臣妾了，如今连皇上都不计较了，您还要怪臣妾吗？本宫与皇上一体同心。这是赏赐，不是惩罚。皇后是拿着赏赐之名，来报自己的私仇。嘉贵妃可别会错了意，臣妾不服。本宫是皇后，坐在了你最想坐的峰位上，所以对你赏也是罚，罚也是赏。就像皇上对御史逼死发妻的那位王爷，是一样的。就算是王爷做错了，皇上也责罚过了。轮不到后宫夫人来说三道四。皇后娘娘够宽宏大量了，作为嫔妃，说话不用敬语，还穿着正红冲撞中宫。嘉贵妃，你再尊贵，再远道而来，你也跟咱们是一样的，都是妾罢了。臣妾也曾听说，这御史一族遵守儒法。妾室就永远都是正室的奴婢，妾室的孩子也就是正室孩子的奴婢，怎么嘉贵妃离开了母族就尊卑不分了呢？本宫只想提醒你，你的一切错处都干系到你，还有你的二位皇子，你仔仔细细的想明白了。嘉贵妃，您别再挣扎乱动了，否则就是您自己不小心伤的耳朵。再说了，您规规矩矩一些，奴婢很快就给您戴上了，您也少受些罪大伙儿觉得好看吗？好看。本宫也觉得好看，不过疼吗？皇后娘娘明知故问。疼就好，疼才记得教训。陛西，你可要回去好好的照顾嘉贵妃啊，别像真书一样，一个不小心便被打发了出去。真书有御史母族可回，你可没有。是，嘉贵妃
，您的眼泪珠子太珍贵了，要留，别留在奴婢面前。在奴婢心里，您的眼泪和屋檐上滴下的脏水没分别。但您若要把您的泪珠子甩到皇上跟前去，那奴婢也得当着各位主的面回清楚了。皇后娘娘给的是赏赐，是奴婢给您戴上的。若是伤着碰着，您尽管冲着奴婢来，奴婢没二话。但您若要把脏水往皇后娘娘身上泼，那您就歇了这份心吧。满宫的嫔妃主都看着呢，这是您自己愿意承受的，不为别的，只为您自己做过的那些亏心事，这也是该受着的。臣妾等眼见耳闻，绝非皇后娘娘之责。容佩，去把本宫赏给各宫的礼都拿上来吧。是。忍一忍，奴婢替您摘了它吧。别摘了，主儿，您今日受委屈，旁人都看笑话呢。奴婢替您摘了它吧。张王百口，他羞辱我也便罢了，他竟然平白无故的提起王爷。王爷也是他被提的，不成！我要带着这个去见皇上，我绝不允许他在皇上面前对王爷说三道四。主，今日皇后娘娘只是训导你，动手的是荣佩，皇上要怪也是怪不到皇后娘娘头上的。我咽不下这口气，主。娘娘。您实在不必为了奴婢当面惩罚贾贵妃的。那时候你从慎行司出来的时候，浑身是血，本宫就说过不会让你白白的受了这个苦。只是，再怎么惩罚贾贵妃，也换不回你那条腿。奴婢一切都好，真的，娘娘不必为奴婢担心。娘娘一路好不容易走到今天的位置。奴婢只希望娘娘能够平安顺遂，不要因为奴婢而产生什么差池才好。姐姐一步一步从妃妾的位子艰难上来，也是需要宽严并济、制衡于下的。今日，姐姐安抚了纯贵妃，弹压了嘉贵妃，让众人知道什么是赏罚，做的也是极对的。再者，如今姐姐贵为皇后，是中宫，对着嫔妃。只要有理有据，再怎么教导也不为过。就算嘉贵妃告到了皇上跟前，皇上也不会说什么的。所以，所幸，你不必过于担心。宽严并济，本宫心里有数的。臣妾给皇上请安。啊，如意啊，你怎么来的这么巧？正正想去瞧你呢。来，坐。那臣妾和皇上是心有灵犀的、嗯。那可不，皇后娘娘来的正是时候。皇上听嘉贵妃聒噪了半天，怕也是累了。臣妾正好熬了百合羹，皇上尝尝。哦，百合好啊，百合玉呢，百年好合的意思，是个好意头。嗯，你也尝尝，好喝吗？味道不错。如意啊，方才嘉贵妃来养心殿见朕，哭哭啼啼的，说你弄伤了她的耳垂。
。皇上既然知道了，臣妾就不必多言了。嘉贵妃一直对你不逊，如今你初登后位，如果不加以弹压的话，只怕她往后难以压制啊。皇上，臣妾不只是要提点嘉贵妃，而是要压制后宫里仰仗母族的风气。皇上因为遇事，对嘉贵妃一直格外感恩。他不仅不感念皇恩，还觉得可以仰仗母族，在后宫里任意妄为。这个嘉贵妃，对御史的心思，简直比对朕还重。之前也是因为他为御史王爷大悲大痛，纠缠求情，才致九阿哥难产夭折。如今，他又出言不逊。朕已经罚他到奉仙殿，对着列祖列宗思过了。皇上明断。罢了，不说这些了。如意，来。过些日子就是朕的万寿节了，朕想着给你准备一份礼物。皇上的万寿节，该是臣妾送贺礼给皇上。皇上怎么倒过来了？如意啊，你在冷宫待了那么多年，苦不堪言。而冷宫里呢，那些多半是先帝留下来的遗妃。朕已经下旨了，将他们挪去热河行宫好生养老，让他们不再过这样的苦日子了。皇上的意思是？朕的意思是，从今以后没有冷宫。宫中的夫妻一心，绝对没有情绝相弃之事。皇上情深意重，六宫同母恩泽。如意啊，朕不只是为了六宫，更是为了你。你如今已是皇后了，朕会追封你的阿玛纳尔布，为一等承恩公。你的额娘呢，就为承恩公夫人。过些时日，朕会安排你额娘进宫探望你。你们母女俩，好好聚聚。臣妾谢皇上，为臣妾想的周全。如意啊，你终于是朕的皇后了。咱们终于可以一同入画了。朕已经叫郎世宁准备了，咱们可以同在画中，相依到老。过些时日呢，朕想带你去五台山烧香，想去列祖祭灵，想去告慰列祖列宗，告慰天地。咱们还有好多地方要一块儿去呢，皇上。南托千岭福家气，日上群峰吐紫烟。如意啊，走在这苍茫天地间，就只有我们两个人。伴随天外云卷云舒，好不快也。嗯。皇上，您就带臣妾一个人出来，不大合规矩啊。朕想单独和你待一会儿，不算是偏宠吗？朕是这世间的皇帝。你是朕名正言顺的皇后，朕带你出来，看看美好的景色，有何不可？来，答应朕，要陪朕一直这么走下去。嗯。
自您被皇后娘娘穿耳受辱，皇上不仅不为您做主，还日日让您来这凤仙殿罚跪，为九阿哥早上思过。这次夜祖祭灵，寻信松落，皇上也不带着您。皇上与皇后新婚燕尔，旁人去了也不过是陪衬，本宫去受那份辛苦做什么？这凤仙殿挺好，本宫看着这列祖列宗的画像，挺有指望。主，您说什么呢？这挂着的画像，都是大清历代的皇帝。本宫盼着有一天，我的儿子也能像他们一样。成为大清继位的皇帝